estás? Me da mucho gusto acompañarte en esta sesión de matemáticas para primero y segundo grados de educación primaria. Estás en Educando TV y te acompañaré a lo largo de esta sesión. Mi nombre es Indira Bautista y nuestro tema es comparar cantidades. Bienvenido nuevamente, comencemos. ¿Sabes qué es comparar? Tú lo realizas todos los días. Eso te lo aseguro. Comparar cantidades. Comparar cosas. Todos los días comparamos. Bueno, comparar es observar detenidamente dos cosas, dos fenómenos, o en este caso, dos cantidades o más. Nosotros iniciaremos con dos cantidades para ver en qué se parecen, en qué son diferentes y así podamos establecer si tienen relaciones o no. Antes de continuar, ¿qué te parece si recordamos los valores monetarios de los billetes y las monedas que circulan en nuestro país, México? Recuerda que le llamamos peso porque así es la denominación de nuestra moneda. En otros países la llaman de diferentes formas, pero acá en México son los pesos. Bien, observa detenidamente, observa detenidamente los billetes y las monedas que presento. Tenemos la moneda de un peso, es la de menor valor. Enseguida, la de dos pesos. Luego, la de, así es, de cinco pesos. ¡Qué bien! Lo has asimilado perfectamente. Después, la de diez pesos. Bueno, esas son las monedas. Ahora vamos a ver los billetes. También detenidamente, por favor. Tenemos el de 20 pesos, de 50 pesos y el que te mostré en la sesión anterior, de 100 pesos. Cada uno vale diferente, pero representa dinero. A veces tú vas a verlos en billetes o en monedas, Vas a ver la billetera de papá y allí tiene bastantes billetes, ¿verdad? O en tu alcancía también. Pero, ¿cómo vamos a saber dónde hay más y dónde hay menos? Precisamente, al comparar cantidades, nos vamos a dar cuenta de ese dato que estamos buscando. Para esto, quiero que me acompañes a resolver un problema. Nos vamos a ir pausadamente para que podamos comprender... Bien, retiramos nuestra lámina de nuestras monedas de diferente denominación. Y ahora, por favor, ayúdame a leer un problema que se va a plantear. Quiero que lo leas con detenimiento, porque así podremos comprender perfectamente. Luis y Juan están ahorrando dinero para comprarse un libro que cuesta 85 pesos. Es necesario leer la cantidad y el símbolo. ¿Lo recuerdas? Bien. Luis y Juan son dos niños que están ahorrando dinero porque quieren un libro. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es guardar el dinero para comprar un libro. A mí me encantan los libros. Bien. Luis... Vamos a ver, Luis tiene 55 pesos y Juan 74 pesos. ¿Quién tiene más dinero? Aquí vamos a empezar a comparar esas dos cantidades. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos 55 pesos, por favor, quiero que lo... Veas muy bien. Y tenemos 74 pesos. Vamos a poner atención en estos datos. ¿Cómo sabemos que una cantidad es mayor que otra? ¿Cómo sabemos que va primero una y que después va otra? Bien. Los números, para leerlos, los vamos a ubicar en unidades y decenas. Entonces, esas unidades 
van a valer de 0, 1 hasta el 9. Cuando hablemos ya de 10, estamos hablando de decenas. Entonces, vemos. Bien. Tú te vas a fijar, como son dos cantidades, nada más es muy fácil. Vas a fijarte en las decenas. Vemos que aquí tiene cinco decenas y aquí siete. Es más fácil así. ¿Qué número es mayor? Cinco o siete. Por favor, contesta. Bien, el siete es mayor. Por lo tanto, la cantidad mayor es 74. Quiero precisarte que si tenemos más cantidades, va a ser un poco más complicado. Pero vamos a iniciar con esto que es fácil. Entonces, aquí la respuesta es, ¿quién tiene más dinero? ¿Quién tiene más? Así es, es Juan. Allí utilizamos la comparación. Es como cuando tú dices, ¿quién tiene más años? Juanito o Lupita, quien tiene más ahorros, mi hermanita o yo. Y todo el tiempo estás comparando. Ahora vamos a ver otro problema, otra parte del mismo problema, porque estamos con los mismos datos iniciales. La pregunta es, ¿cuánto dinero más tiene Juan que Luis? ¿Cuánto dinero más tiene Juan que Luis? Y también estamos haciendo una comparación. Por favor, mira atentamente. Cuando nosotros hablamos de diferencia, vamos a hablar de una operación que tú ya, las, ya la empiezas a conocer o que ya la practicas, que es la resta. Recuerda que dijimos que cuando ahorramos, juntamos, Agregamos, hablamos de la suma, pero cuando, cuando perdemos, cuando pagamos o cuando se habla de una diferencia, que es este caso, vamos a realizar una resta. Bien, ¿qué vamos a restar? Te decía que en todo esto vamos a encontrar los datos. ¿Cuánto dinero tiene más? ¿Cuánto dinero más tiene Juan que Luis? Vamos a ver que aquí tenemos estas dos cantidades, ¿sí? Entonces colocamos 74 menos 55. ¿Por qué lo hicimos de esa manera? Porque es la cantidad mayor que le vamos a restar. La cantidad menor no lo podemos hacer de otra manera. ¿De acuerdo? Porque estamos comparando, no lo olvides. Y igual vamos a hacer unidad con unidad y decena con decena. Por favor, siempre ten cuidado en colocar correctamente esas cantidades de acuerdo a su valor posicional, porque si no lo haces así, nos vamos a equivocar. Bueno, aquí indica una resta, significa que 4 menos 5, pero te pregunto, a 4, ¿le podemos restar 5? Eso es prácticamente imposible. ¿Qué hacemos? ¿Nos detenemos? No, no nos vamos a detener. Tenemos que continuar con nuestra resta. ¿De qué manera? Vamos a transformar una decena en 10 unidades. De manera que este 4 ahora es 14. A 14 le podemos quitar 5, ahora sí. Pero este 7, como se transformó una de sus decenas, ya no es 7. Vamos a decir que ahora es 6. Esos números los vamos a colocar por ahora. Después tú vas a tener tanta práctica que ya no va a ser necesario. Bien, a 14 le quitamos o le restamos 5, nos van a quedar... 9. Bien. Ahora, vámonos, ya restamos las unidades, pasamos con las decenas. Recuerda que en la resta siempre vamos a empezar con las unidades. Ve tomando en cuenta esos datos, por favor, porque te van a facilitar la solución de los problemas. 
a 6 le restamos 5, es decir, 6 menos 5, 1. ¿Cuánto dinero más tiene Juan que Luis? ¿Ya la podemos contestar? Claro, ya podemos contestar esa pregunta y tiene 19 pesos. 19 pesos más, ¿verdad? Así que allí ya hicimos una comparación. Bien, ahora nos presenta otra situación. Vamos a borrar esta operación de la resta y te voy a presentar otra situación del mismo problema. No hemos terminado con este problema. Entonces, significa que vamos a seguir utilizando los datos, por favor. Aquí no es pregunta, aquí te da una indicación. Los problemas pueden ser de muchas formas. En este caso te va a dar una indicación y dice la indicación. Completa el dinero que le hace falta a cada niño para poder comprar el libro. Cuando yo te decía que es necesario ser muy observador, tenemos que regresar a nuestra información inicial. ¿Cuál es nuestra información inicial? Es esta. ¿Qué datos vamos a tener de allí? Precisamente que el libro cuesta 85 pesos. Pero ni Juan ni Luis tienen los 85 pesos, apenas están ahorrando. Les falta dinero. Ayúdame, por favor, para descubrir cuánto les falta. Luis tiene 55 pesos. Bien, hay diferentes maneras, diferentes procedimientos de solucionarlo. Vamos a ver uno y tú puedes descubrir otro. ¿eh? Esa es la magia de las matemáticas, que tú puedes tener muchas oportunidades, muchas formas de descubrir. Lo importante es que tú sepas cuál es el resultado. Luis tiene 55 pesos. Voy a, a dibujar una bolita, un circulito, para representar un peso. Vamos a irnos de la manera más fácil y sencilla. Luis tiene 55 y tiene que completar 85. Bien, entonces tiene 55, ayúdame a contar por favor, 56, 57, 58, 59, 60, 61... 62, 63, 64 y 65. Todavía nos falta. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. ¿Nos falta? Sí, todavía nos falta porque el libro cuesta 85. A Luis le falta ahorrar mucho todavía, ¿eh? Tenemos 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85. Aquí sí ya tenemos la cantidad completa. O aquí sí ya sabemos cuánto le falta a Luis. Y contamos, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 pesos. ¿Cuánto le falta a Luis? Le falta... 30 pesos. Bien. Recuerda colocar los números y el símbolo. Ahora vamos a ver cuánto tiene Juan. Juan tiene 74 pesos. Correcto. 
Qué bueno que pones mucha atención. Y vamos a completar de la misma forma. ¿Sí? 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85. Contemos ahora. ¿Cuánto le falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le faltan 11 pesos. ¿Puedes comparar, por favor, a quién le falta más? Con esta representación que hicimos, nos damos cuenta que a Luis le falta mucho dinero. Le faltan 30 pesos. Aquí vemos que hay más pesos. ¿Verdad? Y aquí hay menos. Esa es una forma de comparar. Y contestamos o realizamos la indicación que se nos da. Que ya completamos y vemos que a Luis le falta más todavía que a Juan. Bien, hasta acá. ¿Vamos entendiendo? Muy bien. Te voy a presentar otra información de una manera diferente, pero quiero que prestes igual de atención para que no nos equivoquemos. Bien, ese problema fue con preguntas y con una indicación. Ahora vamos a ver otra información de unas niñas. Dice esta información. Te pido que me ayudes a leer esta información. Aurora tiene 57 pesos. Elena tiene 61 pesos. ¿Quién tiene más dinero? Bien. ¿Recuerdas cómo resolvimos el problema anterior? A través de una resta. Muy bien. Y vamos a poner la cantidad mayor, que es 61, menos 57, unidad y decena. ¿Está bien nuestro planteamiento? Perfecto. A 1 no le podemos restar 7, pero igual vamos a hacer, vamos a transformar una decena. A 11 sí le podemos quitar 7. Y nos quedan 4. Recuerda que esa se transformó y queda en 5. ¿Sí? 5 menos 5 nos da 0. Entonces, ¿quién tiene más dinero? Bueno, esa es una manera. La otra solamente es ver que esa es la diferencia. La otra es ver solamente las decenas. ¿Sí lo recuerdas? Bien. ¿Quién tiene más? Elena, porque el 6 es mayor que el 5. Bien, allí vimos a la vez la diferencia, pero también vimos una forma de comparar viendo solamente las decenas. Si tuvieras más cantidades, tendrías que ser más observador todavía. Bien, ahora viene una pregunta. ¿Cuánto dinero le falta a Elena para tener la misma cantidad que Aurora? Te pedí que fueras muy observador, porque precisamente se trata de comparar. A Elena le falta dinero para tener la misma cantidad que Aurora? No. ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos comparando, ¿verdad? Ya hicimos nuestras comparaciones. Ahora, hay una pregunta más. Si juntamos el dinero de las dos niñas, ¿cuánto dinero tendrían entre las dos? ¿Te acuerdas que dijimos que juntar, agrupar? 
agregar es, se hace con una suma, ¿verdad? Tenemos 57 más 61, tenemos 7 más 1, 8, 5 más 6, 11. ¿Cuánto tendrían entre las dos niñas? 118 pesos. Y podemos seguir construyendo muchas preguntas o muchas indicaciones. Tú lo puedes hacer con tus compañeros, con tus amigos, con tus hermanos. Muy bien. Ahora, ¿recuerdas que yo te hablaba de una diferencia en la resta cuando comparábamos dos cantidades? Bien, vamos a jugar. Yo te decía que las matemáticas también nos van a, vamos a aprender con un juego. Bien, por favor, por mucha atención. Yo voy a lanzar dos dados y vamos a ver cuántos puntos caen. Por cada punto yo voy a representar un peso. Voy a hacer varios tiros. Por favor, ponme atención. Vamos a ver que esta es la... Esos son los puntos que cayeron. En total son nueve. Bien. Tenemos uno, dos, tres, cuatro... 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a hacer un segundo tiro. Por favor. Tenemos que cayó así. Bien. Si sumamos, 6 más 5 nos va a dar 11. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y vamos a hacer un último tiro. Oh, ¿Cayeron? Ah, cayó así. ¿Cuánto es? 2 más 4 nos van a dar 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Vamos a dejar por un momento los datos. ¿sí? Contemos. Vamos a agrupar de 10 en 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos 10 los voy a cambiar por una moneda de 10 pesos. Estas 10 monedas valen lo mismo que una de 10 pesos. Y así lo podemos seguir haciendo. Y a eso me refiero con la transformación. ¿Nos ha quedado claro? Muy bien. Tú puedes comparar diferentes cantidades. Puedes poner un juego donde haya el 68, el 55, el 33 y decir cuál vale más o cuál es el mayor. ¿Cuál va primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? Puedes jugar también con tus hermanos, el de mayor edad, el que va enseguida y finalmente el de menor edad. Tú puedes hacer uso de estas formas para comparar, que fue el tema de este día. Bien, me ha dado un gran gusto trabajar contigo. Y lo que te deseo es que disfrutes este genial mundo de las matemáticas. Mientras tanto, diviértete con ellas, por favor. Recuerda que estamos en Educando TV y mi nombre es Indira Bautista. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta entonces.